，没有带贝贝，也没有带二驴，把这两个狗子带出来溜达一圈。不要乱跑啊！跑丢了我可不负责任。还是这一只比较乖一点，另外一只出来之后就到处乱跑。刚出来玩了两分钟就打雷了。你们现在能不能分清哪一个耳朵是竖着的？有的是他们耳朵都趴着。这个狗子就是耳朵趴着的，比较乖的那一只，特别亲人。另外一只又跑了，不知道跑哪儿去了。去吧，带狗子出来玩的时候，在树上发现了好东西，给你们看一下。有没有人认识的？我估计很多人都害怕，看我抓两个给你们玩一下。哎，爬不起来了，<笑>飞走了。给你们俩小玩具。这狗子还害怕，他们俩居然不敢靠近。你别把我的手当树在咬，挺漂亮的，放在树上。他们俩还有点害怕。这两个狗子今天战斗力不行了，才玩了一会儿就趴这儿了，不像他们的作风。看这个天怎么像是要下雨的节奏啊！我先去吃个饭，吃完饭再带他们出来溜达一圈。点了一个红烧肉，吃起来感觉有点腻，没吃完。但是也不能浪费，所以我决定把它给打包吧。问老板要了一个打包盒，两个袋子，来吧，准备打包。我弄一点饭和菜装到一起，拌一下，然后等一下喂那两只狗子，让他们也吃一下红烧肉。这个看起来就挺有食欲的，只不过是吃起来有点腻，让他们也体验一下这种感觉吧。现在我们把打包的红烧肉带去喂那两只狗子，看一下他们喜不喜欢吃。看一下这两个狗子今天中午吃的多好，比我吃的都丰盛。哎，吃吧，赶紧吃吧，吃不完等一下带回去给点莲吃。我平时都没有吃这么好，今天他们居然还吃上了红烧肉。哎，另外一个好像已经吃饱了。他们还挺喜欢吃肉的，你们看一下，这几块红烧肉差不多被他们吃完了，吃饱了又这么淘。来，给你们喝点水。吃的红烧肉应该挺渴的，还把我手给按着。要下雨了，我们回去了。还有狗子跑前面去的，走，回家，回家，过来。刚刚上楼梯之后，就在这里面玩，玩到现在。回家了，这是真的要下雨了。完了，又进去了。哎呀，终于回来了，这次是真正的要回去了。